会上去的。挺不允许那种官方广告的那种。有时候搬运了好多次，稍微有点缺缩水。从福音挂帅以及嫦娥奔月这几个大家喜闻乐见的题材。呃，像这些人物啊，两百六十多个人物，每一个人物都是表情不会重复的。中原府也是我们呃在周村很有名的一个建筑。像我们在创作的时候，也把里面那些小小少爷拿着小鸟笼走出来的感觉也给他做出来。很逼真哈、啊，很形象的。每年信子是正月十三到十五来进行展演，所以呢，我们另外一组是叫五行八作市井生活的一些作品，就是讲述了。周村当地曾经出现过的一些行业，这一组是比较热闹的，然后大家也非常喜欢。嗯、下一边的小故事。嗯。嗯，过节呢，它是有黄汉船的，还有写对联的，当然也有很多各种各样的来现场听戏的一些。然后听戏，我们这组是做的锁麟囊，像在这些观众上也做了一些考究，有坐着听的，有站着听的，还有从路边来的一些路人，包括路边的一些小狗小猫呀。加到里边做一些填充。您的一个叫做“今日无税碑”，这个当时是吏部尚书李化熙退休之后，跟顺帝皇、顺治皇帝，呃，邀功嘛，我要带点政策回家乡。然后顺治皇帝就给他设了一个一日无税，他觉得一日无税对当地也起了很大的作用啊。他很巧妙的就把这个“一”字改成了“金”字，嗯，然后周村就成了当时。最早的一个保税区，现在的环境，嗯，那时候的周村的经济丝绸啊，呃，都非常发达，就是因为有这个政策的颁布。嗯，以前不理解，现在呢，就是嗯、呃，慢慢的随着我们的成长，就理解这个政策的一个重要性了。像像这种，当地保税嘛，这就把当地经济发展起来，这些年的。像这边有这种的那个五香五香羊肉，是周村的一个名小吃。再一个就是早餐铺子。呃，再有这个卖糖葫芦的呀，吹糖人的呀，就大家比较喜欢的一些小场景，那么就给它以这种形式展现出来。当然，正月十五少不了汤圆，我们还加了一个卖汤圆的一个铺子。嗯、呃，像独立的这一组的话，这个这组还是蛮有意思的。我们是把这个烧，把这个烤地瓜那些小细节都做的比较细致。这个大染房是不是以前我们那个看的那个电视剧那大染房的来历啊？是的，是的，就是在这里拍摄的，是吧？嗯现在我所在的地方呢是山东省淄博市的，呃，中国国艺国艺馆，也是做琉璃的吧。因为我本来想去那个琉璃馆去看呢，那边已经是呃闭馆了，今天呃休息，所以说呢，呃，就来这旁边逛了一下。刚才听了一场，就是说他们那个工作人员的一个介绍啊，还是心里面比较有感触的。看看这些做的真的是非常逼真呀、啊！莲花、荷花，我们进去再看一看，看上去就是五颜六色的。呃，虽然是说我们那个艺术造诣没有那么深吧，哈、啊，比较浅肤浅，但是呢，我们可以就是在视觉上感受一下它的这个美。嗯，嗯做的这种烧烤。这种摆件你看，如果放在家里面，是真的是非常漂亮的。看看这些造型，非常的复杂。光看这些工艺啊，就是感觉到非常复杂了。这个鱼都长到树上了，看。哦哦，这不是鱼长在树上了，而是这整个的是一个海底世界，应该是珊瑚。其实你要是说在那个山东淄博游玩的话，我们不要局限于单独是这个烧烤，因为其他的地方我看也有非常多的这个呃有意义的景点啊、呃，然后呢还有就一些自然景观都是有的。所以说呢，在这边想要
呃，深刻的了解淄博呢，一天、两天、三天、四天可能是不够的，住住停留，慢慢的呃，感受这个城市的生活气息，呃，才能呢，就是说有个深切的体会吧。看一看，这做工，这个是石榴啊，石榴都爆皮了，看，看这个是中华琉璃文化创意园，是国家三 A 级的旅游景区呢。嗯，世界规模最大的手工热塑琉璃生产基地，近距离接触流传千年的传奇技艺。看、啊、这小朋友也是在做这个琉璃，这边就是做的这些餐具了，非常漂亮，金碧辉煌的，应该这个都是有金子的吧？看这，金灿灿的，像这种的话。放在家里面肯定非常高档贵气。这一套呢是十八头盛世餐具，三千八。这一个呢是也是十八头盛世，呃，茶具，四千五百八。你是在淄博本地的大哥，哦，对，你你前面那一个地方是不是海带楼？呃，真是。哦，这。上我这才接接不上来。啊？不常来这里。也也不常来这里。嗯。你是在下面？那那个不是海带楼，海带楼你说是那个七圣湖了，是吧？是那个最美书店嘛，那个。啊，七圣湖那边对吗？在那边呢、哎，那个不是，我看我以为那个是的，我准备等一下骑个单车从那边就顺着那个方向走呢。呃、哎，那那个不是，不是哈。那你是那一说是，他是来七圣湖，那有有,有一个这样的。哦、哎，我以为那个是的，那个是什么呢？那个也是看上一个建筑。哎，没叫不上来，那一个来这个湖的东西一般过不去。哦，过不去哈。是当地的。不很熟悉，哦，你是从哪里来的，老大哥？我的的市中心过来的。哦，市中心啊。哎，离得还挺哦，现在你们这个淄博很火呀。<笑>哎呀，火不火有啥用啊？那不就是他们来来这？对，吃烧烤呀，啊，能玩呀。对。那那反正是人多了，还是对这个城市的知名度提高啊，各方面，国家的还是好一些哈。是吧？那没、嗯、没啥感觉，没没啥感觉、嗯。但是你们感觉人多的，你还那有啥？对对。来来，这做生意的行啊，来来可以啊哈，做生意的行啊。啊，他们呢做小生意的，就是。对对对。普通老百姓，你工人啥的，你这这。这现在体体会不到，可能是说慢慢的，以后它整体的一个城市提升还是有影响的，嗯，是吧？比如说人流量大了，知名度提高了，然后城建各方面的哈，城市建设呀，是不是？也也有可能。有可能，对。再一个说，它很吸引人呀，以后这个人才上来了，是吧？整体的应该会，整个的都会提升的。啊、我看这不是网上一直说吧？嗯。吸引高等人才又是什么奖励？多少万？多少万的？对对对。说中专生都有奖励了。对。嗯但是就是说，大家都是感觉到你们淄博人这边的这个热情哈，确实你们这边做的真的很好，感动了每一个人。哦，你只只能说是这一届领导，要下一届领导再换呢，不让他走嘛，那领导不让他走嘛，对不对？不让他走，这不我我听网上说那那个是是是领导要准备上升，怎么打那什么中国的一个什么要要要走要调走不是吧？
。你要那现在搞成这个样子，可不能调走，是吧？啊，对啊，你这样一走，你请他来来，你你，是吧？对，你看你们这现在这直播，这我从。这市里面一直过来，这建设的真的挺漂亮的，是吧？嗯，这这边是建设很可以，这边是它是新区吧？新区。再一个说，我看了一下，一个很明显的一个区别就是，你看人家的市政府大楼，很朴素了，嗯嗯，这是，对不对？大楼是。他们把这个城市的建设、老百姓的这个相关的一些东西建设的很好，自己的这个市政府大楼，我看。还是很朴素的。啊，基本上哪个都没动，不动，还其他一些，呃，乡土这些机关啥可都给打留着了。哦，但但是就是你看那什么，琉璃馆呀、啊、博物馆呀、啊，哈，啊，像那些都建设的非常漂亮，包括这哈，对，还是给这个政府的领导人有很大关系的，对不对，老大哥？对对对。嗯，像你也是应该是退休了吧？现在感觉。我现在退休。哦。真厉害啊！像淄博在山东来说，就是一个普通的地级市嘛，是吧？啊，是是。但是现在你看这个人流量、人气是多旺，对不对？多旺！你看。嗯，但是就是，不是，这个我还看了，昨天我看到一些很多外国人来了，来吃烧烤的。哎呀，哪个你，那都都他说的，那他。还是有名气是吧？名气打出去了，确实。主要的，你要吃吃个烧烤嘛，哪个地方都能吃、啊。主要还是你们这边的这个诚信做到位了。对对。他关键他将来他的这服务这一块要继续这样抓下去，行啊。那你关键是这一届领导干，或者下一届不一定咋样。你这就这样。对你就是担心这冷鸟走了，你说现在是搞得很好，现在自己走了就凉了，是吧？是这个意思。他，我想着他就是，即使走了，他应该也会把这个路要要安排好的。我想着是吧？他不可能说搞到现在这个样子，半途而废啊，对不对？这个不用担心，老大哥。还有一点，这个淄博这边的这个物价也是相当平民了，是吧？很实惠的。这这这，老百姓工资也不高，人都两三千块钱，你看你你物价怎么上得去啊？但是他们说你那个淄博的这个总这经济总量这 GDP 在山东来说不算低啊，不算低，它主要是这大工业来就还支撑着。你其其其他的你跟不上去为啥？对，大工业啊，大工业也是这这。齐鲁石化。齐齐鲁石化、煤矿，你这这几个大工业来着呢？那煤矿好像。嗯，现在慢慢的也也不行了吧？煤、啊、矿也不行了，资源行。铝业也也也不咋很行了。铝业就光现在这石油化工，石油化工，你现在污染这么厉害，也是逐渐的恢复吧。他们说以前淄博的 GDP 总量大，是因为也是有一些化工龙头企业在这边。嗯。现在呢，这些化工企业都搬迁了，是吧？对。一搬迁了，就经济就有点下滑。但是如果是说。这个旅游业搞起来了，转型成功了，也应该是可以的，是吧？啊，旅游业，哎呀，旅游业它没有很上的资源，旅游这一块我跟看跟那哪方面也是不行啊。旅游业咋的咋的？啊、嗯，这些旅游业、旅游这些富人呀，那哪方你看人到四川、成都哪里那去，这个车站上嘛是挤的的。那那那些人咋的呢？你看车站哪有呢？哦，也有，但是我跟你说，这个你们这边的这个旅游资源最大的就是当地的老百姓的这个热忱，嗯，是吧？热忱、诚信，我觉得是这。这个旅游资源可比那种什么那种热门的景点、自然风光啊，那个那个要好。这帮热情，你说他那都都都来。你干啥？你你光没有资源，你光这么热心会当。但是他这个淄博不是也是齐国的故都？啊，对啊，齐国故都，你你就是这老东西，嗯，齐国人就说就说，你你这个，呃，遗留下来的东西不多。现在这一块你跟不上，你光有那些来年，也会当，是吧？嗯。你像又是古车博物馆，又是。呃，什么观众墓，那那观众那个展览馆上，这都建的挺好啊。哦。但是你这个那样，他总是上不来，他是不是？你像蒲松龄，蒲松龄也行啊，你这他就上不来的那些。哦，那那你说蒲蒲松龄还有什么观众墓？嗯。嗯，观众墓是吧？啊，对啊。在离这里远不远那个？
我就是得路吧哦那到时候去看看那你说这这样挺好慢慢的这个我相信一定会越来越好的大家来了他总不能说光吃个烧烤就走了是吧这个吃烤只是只是其中一项是吧行行谢谢你了大哥我准备收拾